আসসালামু আলাইকুম আমি শামিমা মুহিব বলছি সানমুন হ্যান্ডিক্রাফটসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে পুঁতি দিয়ে মসজিদ তৈরি করতে হয় আপনাদের অনেক রিকোয়েস্টের একটি ভিডিও ছিল প্রায় ছয় মাস ধরে অনেকেই আমার কাছ থেকে এই মসজিদ বানানোর ভিডিওটি চেয়েছেন আপনাদের সবার রিকোয়েস্ট রাখতে আজকে আমি আপনাদের কাছে এই মসজিদটি বানানোর ভিডিওটি আপনাদের সামনে হাজির করেছি চলুন তাহলে দেখিয়ে নিচ্ছি এই মসজিদটি তৈরি করতে আমাদের কি কি লাগছে লাগবে আট নাম্বারের ছক্কা পতি সাদা রঙেরটা চারশো গ্রাম আপনারা চাইলে দশ নাম্বার বারো নাম্বার বা চোদ্দ নাম্বার দিয়েও কাজ করতে পারেন লাগবে আট নাম্বার লাল রঙের ছক্কা পতি তিনশো গ্রাম আট নাম্বার নীল রঙের ছক্কা পতি দুইশো গ্রাম আর লাগবে সত্তর নাম্বার রক সুতা এখানে টোটাল দুই থেকে তিনটি রক সুতা লাগবে প্রথমে আমি সুতার মধ্যে চারটি পুতি ভরে নিব যার দুইটি সাদা একটি লাল এবং আবার একটি সাদা পুতি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল তৈরি করছি এখানে খুব ইজি একটি ব্যাপার হচ্ছে পুরোটা মসজিদ আমরা চারের ফুল দিয়েই কাজ করব। গম্বুজের দিকটা একটু আলাদা হবে আমি পুরোটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যেহেতু আমাদের এই অংশের একটি পার্টের পুরো ভিডিওটা দেওয়াটা সম্ভব নয় তাই তিনটি ভাগে ভাগ করেছি এখানে আমি চারের ফুলের উপরে আবার একটি চারের ফুল তৈরি করে নিয়েছি খেয়াল করুন একই রকম ভাবে তিন নম্বর চারের ফুলটিও তৈরি করব। এর জন্য সুতার দুই মাথা একসাথে করব হাতের বাম পাশের সুতায় একটি লাল রঙের পুঁতি আর ডান পাশের সুতা একটি সাদা রঙের পুঁতি আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি আমাদের লাল রঙের যে পুঁতিগুলো সেগুলো সবগুলো একটি সাইডে থাকবে মানে আমি বাম সাইডে রেখেছি এভাবে আমাদেরকে টোটাল ছাব্বিশটি ফুল তৈরি করতে হবে দেখুন আমি এখানে টোটাল ছাব্বিশটি ফুল তৈরি করে নিয়েছি আর শেষের দিকে এসে আমাদেরকে তিনটি ফুল তৈরি করতে হবে যেটিও লাল রঙের পুঁতি দিয়ে করব এর জন্য সুতা দুই মাথায় একসাথে করেছি ডান পাশে এবং বাম পাশের সুতা একটি একটি করে পুঁতি নিয়ে আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এরপর আবারও সুতার দুই মাথায় একসাথে করে নিব তারপর আবারও সুতার দুই মাথায় একটি একটি করে লাল রঙের পুঁতি নিব এবং আবার একটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিব আমাদের টোটাল দুইটি চারের ফুল তৈরি হয়েছে এখন আমি তিন নাম্বার যে চারের ফুলটি করব লাল রং এটা সেটি আমি হাতের ডান পাশের সুতার মধ্যে টোটাল তিনটি পুঁতি একসাথে নিয়ে তারপর কাজটি করব আর এই কাজটি এই কারণেই করতে হবে কারণ হচ্ছে আমাদের এই মানে প্রথম যে লাইনটি সেটি আমরা কমপ্লিট করে দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে চলে যাব দেখুন আমি টোটাল তিনটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে আমাদের সুতাটিকে ঘুরিয়ে আমি দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে নিয়ে এসেছি এখন আমি দ্বিতীয় নাম্বার লাইনের কাজটি করব আর একটি কথা এখানে আমার প্রথম লাইনে এখন টোটাল হয়েছে উনত্রিশটি চারের ফুল এখন আমি দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি করব এর জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি ব্যাস একটি চারের ফুল তৈরি হয়ে গেল এরপর আবারও হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে আমাদের সুতায় থাকবে টোটাল দুটি পুঁতি চারের ফুল করার জন্য আরও দুই পুঁতি লাগবে তো দুই পুঁতি নেওয়ার জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আর দুটি পুঁতি সাদা রঙের পুঁতি নিতে হবে অবশ্যই তারপর ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করছি আমি আবারও চারের ফুলটি দেখিয়ে দিচ্ছি হাতে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে আমাদের সুতা রইল দুইটি পুঁতি হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা এবং একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবারও ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে এবং বাম পাশের সুতার মধ্যে আর দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এই অংশের আমরা প্রথম দিকে সাদা করেছি আমাদের এই সাইডটি একটু ভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি এই জায়গার মধ্যে দরজা করব আর দরজার জন্য শুধুমাত্র শেষের দিকে তিনটি ফুল আমাদের একটু ডিফারেন্স আর বাকি ফুলগুলো পুরোটা সেম একই রকম ভাবে যেমন আমি এই অংশে লাল পুঁতি দিয়ে ক্রস করছি তার মানে পুরোটা লাইন আমরা লাল পুঁতি দিয়ে ক্রস করে এই লাইনটি ক্রস করে দিব মানে আমাদের এই দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট করতে হবে সেম পুরোটা লাল রঙের পুঁতি দিয়ে যেমন দেখুন আমার এই অংশে দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমি আমার সুতাটিকে ঘুরিয়ে তিন নাম্বার লাইনে নিয়ে গিয়েছি এখন আমি তিন নাম্বার লাইনের মধ্যে হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবারও হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে আমাদের সুতায় টোটাল দুইটি পুঁতি রইল হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আর দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম 
এভাবে করে একদম পুরোটা লাইন মানে দরজার সাইডটুকু বাদ রেখে পুরোটা লাইন মানে এই পর্যন্ত আমরা দুই কমন এক কমন চারের ফুল করবো সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে আবার দেখুন শেষের দিকে যে দুইটি ফুল রয়েছে সেই দুইটি ফুল কিন্তু আমি আবারও চলে এসেছি এই অংশে আমি নীল রঙের পুঁতি দিয়ে তারপর ক্রস করব বলেছিলাম এই অংশে দরজা তৈরি করব দরজার সাইডটিতে আমি চলে এসেছি দুটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবারও হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে এক পুঁতি কমন নিয়েছি আর হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আবারও দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি ব্যাস একটি চারের ফুল তৈরি হয়ে গেল আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে তিন নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট করে আমি আমার লাইনটিকে চার নাম্বার লাইনে নিয়ে এসেছি এখন চার নাম্বার লাইনটিতেও একই রকম ভাবে নীল রঙের পুঁতি দিতে হবে তিনটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবারও হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিব সুতায় রইল টোটাল দুইটি পুঁতি হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আর দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এরপর আবারও এক পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে আর বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি নীল আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবারও হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে সুতায় রইল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি হাতে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিলাম সুতা রইল দুই পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এবার দেখুন এই অংশটি পুরোটাই মানে আমি যে লাল রঙের পুঁতি দিয়ে করেছি একদম পুরোটা লাইন আমরা লাল রঙের পুঁতি দিয়ে তারপর ঘরটি কমপ্লিট করে ফেলবো দেখুন আমার এই অংশে টোটাল চারটি লাইন কমপ্লিট হয়েছে এখন আমি পাঁচ নাম্বার লাইনটিতে চলে যাচ্ছি হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিলাম সুতার হলো দুই পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এভাবে করে আমাদেরকে ঠিক পিছনের সাইডটায় সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করতে হবে টোটাল এগারোটি ফুল আমরা করব তারপর দুটি জানালা তৈরি করব দেখুন এই অংশে আমি টোটাল এগারোটি ফুল করেছি চারের ফুল এগারোটি চারের ফুল করেছি তার মানে সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে এগারোটি চারের ফুল করেছি এখন আমি এই অংশে জানালা তৈরি করব ঠিক বারো নাম্বার ফুলটির মধ্যে হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা এবং একটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করছি এই অংশ চলছে আমার জানালার সাইডটা ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিব সুতা রইল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিব আবারও ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিব সুতা রইল দুই পুঁতি বাম পাশের মধ্যে আবার দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি এবং বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিলাম এবং বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছে এভাবে করে আমাদেরকে আরো দুইটি ফুল সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে চারের ফুল করতে হবে দেখুন তৈরি করে নিয়েছি দুইটি ফুল তারপর কিন্তু আমি আবারও নীল রঙের পুঁতি দিয়ে জানালা তৈরি করব। বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা এবং একটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করেছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি 
বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছে এভাবে করে আরো দুইটি ফুল আমরা নীল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিব দেখুন কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে মানে আমার দুইটি জানালা এই অংশে কমপ্লিট হয়েছে আর মিডেলের দিকে কিন্তু একটু কি স্পেস রয়েছে আবার শেষের দিকে আমরা দরজা পর্যন্ত সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে কাজ করব। মানে সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে চারের ফুল করব বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এভাবে করে বাকি তিনটি পুঁতির মধ্যে সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমি দরজার সাইডে চলে এসেছি তাই বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে তারপর ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিব বাকি দুইটি ফুলও আমরা নীল রঙের পুঁতি দিয়ে কমপ্লিট করে এই লাইনটি মানে পাঁচ নম্বর লাইনটি কমপ্লিট করে ছয় নম্বর লাইনটিতে চলে এসেছি আর ছয় নম্বর লাইনটিতে আমি এটি করে দেখাবো না আপনাদেরকে কারণ ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর বাকি যে দুইটি লাইন থাকে এই দুই লাইন আমরা নীলের উপরে নীল করব এবং সাদার উপরে সাদা পুঁতি দিয়ে কাজ করব মানে আমরা পাঁচ নম্বর লাইনটি যেভাবে করেছি সেম একই রকম ভাবে ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর লাইনটি করতে হবে দেখুন আমি এই অংশে দুই লাইন করে ফেলেছি সেম একই রকম ভাবে উপরের দিকে আমি দুইটি লাইন করেছি মানে এখন আমার এই অংশে টোটাল সাতটি লাইন হয়েছে এখন আমি আট নম্বর লাইনটিতে চলে যাব আর আট নম্বর লাইনটি করার জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে আমি তিনটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে তারপর ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল তৈরি করব। আমাদের মসজিদের মধ্যে মিডেলের দিকে একটি দরজা থাকবে আর দুইটি দুই পাশে দুইটি জানালা থাকবে এখন আমি আবারও ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি বাম পাশের সুতার মধ্যে আরো দুটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এই অংশে এখানে আমার কাজটি কমপ্লিট হবে মানে নীল রঙের পুঁতি আর দিব না ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিব এবং বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে তারপর ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করব এই অংশে কিন্তু আমি নীল রঙের পুঁতি দেইনি কারণ আমি আমার যে দরজাটি সেটি কিন্তু উপরের দিক থেকে আস্তে আস্তে সরু হতে থাকবে আবারও এক পুঁতি কমন নিয়ে নিলাম এবং বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি আর এই চারের ফুলটি করব বাকি যে তিনটি পুঁতি রয়েছে সেই তিনটি পুঁতির মধ্যে সাদার পুঁতি দিয়ে করব আর জানালার দিকে এসে কিন্তু আবার নীলের জায়গায় নীল সাদার জায়গায় সাদা নীলের জায়গায় আবার নীল এভাবে করে আমাদেরকে পরবর্তী মানে সাত নম্বর যে লাইনটি চলছে সেই লাইনটি কমপ্লিট করতে হবে নীলের পরিবর্তে মানে নীলের উপরে নীল সাদার উপরে সাদা এবং আবার নীলের উপর নীল আবার শেষের দিকে পুরোটাই সাদা এভাবে করে এই লাইনটি কমপ্লিট করতে হবে দেখুন আমার এই অংশে আট নম্বর লাইনটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি নয় নম্বর লাইনটি করব। নয় নম্বর লাইনে সাদা পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব যে পর্যন্ত আমি দেখিয়েছি দেখুন এ পর্যন্ত আমি কাজ করে ফেলেছি এখন আমি জানালার উপরের সাইডটি করব। ঠিক নীলের অংশটার মধ্যে যে নীল পুঁতিটি রয়েছে সেই পুঁতির মধ্যে আমি সুতা কমন নিয়ে বাম পাশের সুতা একটি সাদা আর একটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করেছি এরপর আবারও ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে সুতায় থাকবে টোটাল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করতে হবে এরপর আবারও হাতে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে এখানে একটি জিনিস আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আমাদের জানালার উপর অংশটা কিন্তু সরু হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক এখন আমাদের জানালার কাজটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে বিপরীত সাইডের যে জানালাটি সেটিও একই রকম ভাবেই আমরা করে নিব তাহলে আমাদের টোটাল দুইটি জানালা তৈরি হয়ে যাবে আমরা সাদার পরিবর্তে সাদা আমরা প্রথম যে জানালাটা করেছি আর দ্বিতীয় জানালাটা সেম একই রকম ভাবে করতে হবে আর দরজার সাইডে এসেও কিন্তু আমাদের সরু করতে হবে যাই হোক আমি দরজার সাইডে এসে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি শেষের দিকে আর মাত্র দুইটি ফুল বাকি থাকে এক পুঁতির মধ্যে আমি সুতা কমন নিয়েছি 
বামপাশে সুতার মধ্যে একটি সাদা আর একটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করেছে এরপর আবার হাতে ডান পাশের সুতা দিয়ে এক পুঁতি কমন নিলাম এবং ডান পাশের সুতার মধ্যে দুইটি নীল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিব ব্যাস আমার নয় নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি দশ নাম্বার লাইনটিতে যাব দশ নাম্বার লাইনে হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি নীল দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিলাম এরপর আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নেব সুতায় থাকবে দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করলাম এরপর আবার হাতে ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়েছি হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিলাম আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়েছি আর বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করেছি এই অংশের পুরোটা লাইন আমাদের এভাবেই করতে হবে একবার সাদা একবার লাল দিয়ে ক্রস হবে আরেকবার দুইটি সাদা দিয়ে ক্রস করে তারপর চারের ফুল তৈরি করতে হবে এভাবে করে পুরোটা লাইন কমপ্লিট করেছি এখন আমি এগারো নাম্বার লাইনটিতে চলে যাব আর এগারো নাম্বার লাইনটি যাওয়ার জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করেছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে এবং বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিলাম সুতা রইল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চালের ফুল তৈরি করে নিলাম এই অংশের পুরোটা লাইন এভাবে করতে হবে একবার সাদা একবার লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে আরেকবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে আবার একটি সাদা একটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এবং পরবর্তীতে দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে আর এভাবে করে একদম পুরোটা লাইন আমরা এই এগারো নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট করে ফেলবো দেখুন আমার এগারো নাম্বার লাইনটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এগারো নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট হয়েছে একই রকম ভাবে সেম একই রকম ভাবে কোনো ডিফারেন্স থাকবে না আমি আরও একটি পার্ট তৈরি করে নিয়েছি আসলে একটি পার্ট আমি ভিডিওর আড়ালে আগে থেকেই করে নিয়েছি আর একটি পার্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এই দুটি পার্ট একসাথে জোড়া দিয়ে নেব আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে একদম ইজি এর থেকে ইজিভাবে আপনাদের দেখানোর মতো আর কোনো উপায় আমার জানা নেই এটাই সব থেকে ইজি আমার কাছে মনে হয়েছে যারা নতুন হয়তো বা তারাও আপনারা এই কাজটি এই ভিডিওটি দেখে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে করেছি যাই হোক এখন আমি সেমভাবে দুটি পার্ট তৈরি করে মাঝখানের দিকটা জোড়া দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি চান একদম পুরোটা বড় করে একসাথেই তৈরি করে ফেলতে পারেন আমার কাছে মনে হয়েছে এইভাবেই খুব বেশি ইজি তাই আমি আপনাদেরকে এভাবেই দেখিয়েছি এখন আমি মিডেলের দিকটা কিন্তু জোড়া দিয়ে দিচ্ছি এক পুঁতি দিয়ে দেখুন এক পুঁতি নিয়ে আমি ক্রস করে দিয়েছি লালের জায়গায় লাল দিয়েছি আর নীলের জায়গায় পুরোটা নীল দিব আবার সাদার পরিবর্তে দিব সাদা যেভাবে যেভাবে আমাদের লাইনটি সাজানো রয়েছে আমি এই লাইনটি সেভাবেই সাজিয়ে এক পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিব আর এর নিয়মটা হবে ডান পাশ থেকে এক পুঁতি কমন নিব সামনের দিক থেকে আবার বাম পাশ থেকেও এক পুঁতি কমন নিব সামনের দিক থেকে আর একটি পুঁতি দিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিব এরপর আমি আবার হাতের ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিব এবং হাতের বাম পাশের সুতা দিয়েও সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিব আমাদের সুতা এখন টোটাল তিনটি পুঁতি রয়েছে আর একটি পুঁতি দিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিব এভাবেই আমাদেরকে চারের ফুল করতে হবে পুরোটা এ পর্যন্ত নীল দিব তারপর আবার এক পুঁতি নিয়ে সাদা আর শেষে হবে একটি লাল পুঁতি আর এভাবে এই লাইনটি আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে আমার মসজিদের যে দেয়ালটি রয়েছে পুরোটা আমার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটি সাইডে আরেকটি মানে এই দুইটি সাইড একসাথে জোড়া দিয়ে দিব আর জোড়া দেওয়ার নিয়মটা কিন্তু সেম একই রকম ভাবে আমি এর আগে যেভাবে জোড়া দিয়েছিলাম এই সাইডেও সেম একই রকম ভাবে এক পুঁতি এক পুঁতি দিয়ে জোড়া দিয়ে দিতে হবে লালের জায়গায় লাল আর সাদার জায়গায় সাদা ব্যাস দেখুন আমার জোড়া দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে 
এখন আমার মসজিদের দেয়াল কিন্তু পুরোপুরি কমপ্লিট কিন্তু এখন এটিকে আমার প্রপারলি ভাঁজ করতে হবে আর এই পোর্টটি করার জন্য দেখুন দরজার দুইটি সাইড থেকে আমি এভাবে করে নিচের দিকে দিয়ে দিচ্ছি এবং দুইটি পুঁতি বাদ রেখে পরবর্তী ফুল থেকে আবার এভাবে বাহির দিকে এনে দেব একবার ভিতর দিকে যাবে আর এই সাইডটা বাহির দিকে যাবে আবার বিপরীত সাইডও সেম একই রকম ভাবে আমরা আমাদের নীল রঙটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আমি ভিতরের দিকে যাব আবার দুইটি পুঁতি বাকি রেখে এভাবে করে উপরের দিকে বের করে আনবো আর দেখুন আমার দরজাটি ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে আর আমাদের এই দরজার মধ্যে যে যে কয়টা পুঁতি রয়েছে সে কয়টা পুঁতি হচ্ছে টোটাল সাতটি পুঁতি রয়েছে মানে সাতটি ফুল আমাদের রয়েছে আর সাতটি ফুল মাঝখানে রেখেই আমরা এভাবে ফোল্ড করে দিয়েছি এখন আমি আবার জানালার দিক থেকেও ফোল্ড করে দিব আর সেখানে থাকবে মোট ছয়টি ফুল এই ছয়টি ফুলের মধ্যে আবার এভাবে করে ফোল্ড করে দিব আবার যে বিপরীত সাইডের আরও একটি জানালা রয়েছে আর এই অংশের যে জানালা এই অংশে দিব মোট নয়টি ফুল নয়টি ফুল পরে তারপর এই অংশে আবারও একই রকম ভাবে ফোল্ড করে দিতে হবে আর এই সাইডটা যেভাবে করেছি বিপরীত সাইডটাও একই রকম ভাবে করতে হবে বাট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এই অংশে যেমন আমি ছয়টা দিয়েছি এখানেও ছয়টির পর আমি ফোল্ড করে দিব তারপর আবারও একই রকম ভাবে নয়টি পুঁতি আমাদেরকে বা নয়টি ফুল ডিস্টেন্স রেখে তারপর আবার এভাবে ফোল্ড করে দিব আর সেই সাথে সাথে ফোল্ড করার পর আমাদের এই অংশে চার কোনা একটি শেপ চলে এসেছে দেখুন চারপাশের যে দেয়ালটি সেটি আমাদের তৈরি হয়ে গিয়েছে পিছনের দিকের যে অংশটি সেখানে থাকবে টোটাল উনিশটি ফুল দেখুন এখন কিন্তু আমাদের এই পুরো দেয়ালটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের উপরের এবং নিচে সমানভাবেই ভরাট করে দিতে হবে আর ভরাট করার ভিডিওটি আমি আপনাদেরকে পার্ট টুয়ে দেখাবো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আর পার্ট টুটি দেখার জন্য আপনাদেরকে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ইনশাল্লাহ আগামীকাল আমি পার্ট টুয়ের ভিডিওটি আপলোড দেব আসসালামু আলাইকুম